Indo Defense 2022 merupakan ajang pameran alutsista yang telah dihadiri oleh puluhan produsen alutsista baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Acara yang dilaksanakan pada 2 November 2022 ini merupakan hal yang ditunggu-tunggu oleh para penggiat militer. Bagaimana tidak, pada hari pertama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berhasil merealisasikan berbagai macam kontrak pengadaan alutsista. Dari beberapa kontrak, yang menarik adalah kontrak pengadaan rudal balistikan dan rudal pertahanan udara Hisar yang dikembangkan oleh roket San Turki. Pengadaan ini nantinya akan melibatkan pihak Excalibur Army dari Ceko sebagai kontraktor utama yang akan mensuplai platform transport, rudal berbasis Tatra, dan menyediakan pinjaman pendanaan dari Czech Export Bank. Sebelumnya, kami menyatakan bahwa Menteri Pertahanan telah tekan kontrak untuk sistem hanut Cyber. Namun dikarenakan Cyber sendiri masih belum siap dan masih dalam tahap pengembangan, untuk batch pertama, Indonesia akan menggunakan sistem yang sudah ada seperti Hisar U untuk medium range dan Hisar U untuk long range. Perlu diketahui pula bahwa spesifikasi Hisar milik Indonesia berbeda pada umumnya. Hal ini dikarenakan adanya kombinasi sistem antara Retia dengan Rocket Sun. Terdapat beberapa komponen mayor dari sistem Hisar. Dimulai dari RL-30DM yang berperan sebagai fire control radar dengan jangkauan 200 km. RL-30DL sebagai surveillance radar dengan jangkauan 450 km. Rekos C2 sebagai combat and control yang dapat diintegrasikan dengan sistem radar Retia. Dan yang terakhir adalah peluncur rudal Hisar O dan Hisar U. Tentu saja, Hisar U dan O merupakan hanut modern yang dapat menangani ancaman di era modern ini. Seperti pesawat tempur, UAV, rudal jelajah, dan micro UAV. Dengan kompatibilitasnya dengan sistem data link 16, hanut ini dapat diintegrasikan dengan mudah dan bertukar informasi dengan sistem lain milik TNI AU, termasuk E7A Wedgetail yang telah direncanakan untuk dibeli. Namun, perlu diingat kembali bahwa penggelaran alutsista harus dimaksimalkan agar tidak kepopulan seperti yang terjadi pada Perang Ukraina dan Rusia. Hisar yang merupakan hanut jarak menengah dan jauh tidak dapat menetralisir ancaman yang terlalu dekat. Sehingga kedepannya, TNI harus menggelar dengan sistem hanut Fisorat seperti Mistral ataupun Star Trek dan Martlet. Sementara untuk informasi Tactical Ballistic Missile Porakan, kami telah membahas dengan lengkap di video kami 6 bulan yang lalu. Perihal detail kontrak seperti jumlah pembelian sistem hanut dan budget yang disediakan kami tidak dapat menyebutkannya dikarenakan adanya non-disclosure agreement. Dengan terrealisasinya kontrak alutsista dari Turki ini, kami berharap sudah menjawab kekepoan para defenders dan audiens lainnya beberapa bulan belakangan ini. Jadi, bagaimana tanggapan para defenders mengenai pembelian alutsista dari Turki ini? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.